Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Vous Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PS TV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Ce soir, ce soir, ce soir, cet après-midi, nous allons couper les têtes ici. On va couper les têtes ici, on va couper les têtes ici. Donc, comme vous l'avez pu le voir sur le titre de cet après-midi. Donc, il est 13h17, heure de Paris. Comme annoncé, nous allons avoir deux directs ce soir. Donc, n'oubliez pas, nous allons avoir un direct de notre invité du jour. Vers 19h aujourd'hui. Donc... N'oubliez pas que nous sommes 92, nous sommes, nous sommes debout. Des Congolais, nous sommes debout. Et prix de discus, 92%. Ici, c'est l'opposition. On partage le show, on partage le show comme un Ah, les gens là, les gens là, les gens là, les gens là, les gens là. Donc, on partage le show, on partage le show. Avant de prendre quelques minutes, nous allons commencer à partager, partager ensemble dans les groupes. Dans les inbox, on partage, on est samedi 13h, heure de Paris. Donc nous allons pas durer. Donc un petit journal, un petit flash. Donc c'est la guillotine, hein. on va couper les têtes ici. On va couper les têtes ici. 
On ne blague pas ici aujourd'hui, on ne blague pas ici aujourd'hui, on ne blague pas aujourd'hui. Donc bienvenue à toi Koundé, Charlem Bilduka, Guy Martial, merci de participer. Ange Fils, Paris, merci de participer, on partage le show. On partage le show, on partage le show les gars, on partage le show. On se connecte. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Ce soir, ce soir, cet après-midi, nous allons couper les têtes, hein. tant pis pour eux. Hein. Nous, on n'aime pas les gens du PCT là. Il n'y a que des médiocrités là-bas, vous savez. Hein. C'est pas pour les provoquer, mais on ne fait que les qualifier. Vous êtes sur Donc les médiocrités là, ils ont montré leur médiocrité à l'état brut. Donc, hein. Il y a vis-à-vis, -vis, comme on dit chez nous à l'époque, il y a vis en vie. <rire> ah, PCT là. Donc nous allons parler de ce monsieur là aussi. Hein, le monsieur là, comment on l'appelle Le gros tas de soupe là. Bouillard, Jean-Jacques Bouillard, Bouillabaise. Voilà, Bouillabaise. Donc nous allons parler de lui aujourd'hui. Connectez-vous. Donc nous allons démontrer sa médiocrité. Vu que le PCT n'invite que des médiocrités. Le PCT parti congolais du têtu. Il y a des médiocrités, des intellectuels médiocres à son sein. Nous allons leur parler. Ils ont les camions à moto, ils ont la bus au ils ont ma solo, ils ont démocratie au Balukaki, par où il y a ma moine encore. Ils ont la bus au Ah ouais. On s'en fout, on s'en fout. Donc, Guy Martial, merci de participer. Benjamin, merci de participer. Connectez-vous. Donc, on partage le show. On partage le show. Recevez les cœurs, recevez les cœurs, recevez les cœurs. Donc le titre du show de ce soir. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show. Connectez-vous. Donc le titre de ce soir, le titre de ce soir, le titre de ce soir. Les inondations causées par les pluies au Congo, Brazzaville. Donc ces inondations-là causées par les... Hein, Batoana, Batoana, bino moko yebi bango, Batoana. Hein, les médiocres là, les médiocres là. Vous êtes sur les One médiocres Man là, Show. qui sont les champions, les hein, insanités au Congo. Voilà, on s'en fout. Donc on partage le show, ici c'est la guillotine de Zoka Tamoutou. Vous êtes sur One Man Show. Zenga, mi tutu Zenga, mi tutu Zenga. Donc on partage le show, nous allons Connectez mettre le chronomètre, nous allons pas tarder. Alors le chronomètre est set up à 5 minutes, donc on partage le show. Recevez les cœurs, recevez les cœurs, on partage les shows dans les groupes, dans les inbox. Nous sommes à 4 minutes. Kabeno Kouye, Kabeno Kouye, Ben Kaboula. It's going down, people, it's going down. Let's go, let's go, let's go. It's going down. It's going down, it's going down. On partage le show. Nous sommes à 4 minutes. C'est un one man show. It's going down, people, it's going down. Donc je partage, je suis en train de partager. Connectez-vous. Donc 4 minutes, on commence le show. N'oubliez pas que nous allons avoir deux shows. L'autre à 19h. Donc ce sont pendant des kelelo. Hein? Dimanche en folie, dimanche en folie. Dimanche en folie. Connectez-vous. Ah là là. Dimanche en folie. Nous sommes à 3 minutes, on partage le show. Connectez-vous. On partage le show. Kabeno Ben Kaboula, bon panza, bon panza. Donc dédicace à tous les bras à Villois. Ah ouais. Le lagon bleu, le lagon bleu. Ah, it's going down, Gouyiri, Mathiel, Gouyiri. Connectez-vous. Bonsoir à Brazzaville, Pointe Noire, Kai, Dolizi, la favela, Nimilolo, Bakomo, Matur, Makelekele, Potopoto, Mikalu, Ngangalingolo, Madibou, un peu partout, la Lekoli, toujours en avant. Let's go, let's go, let's go, Kouyiri. Mounia, 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 bonjour, bonjour, Mounia, bonjour. Ah, c'est chaud aujourd'hui, c'est chaud. Nous allons parler de cette médiocrité là qui court les rues là. <rire> oh mon dieu. Donc ici c'est la guillotine. 92% des Congolais c'est ici. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Ici c'est 
votre chaîne, ici c'est notre chaîne. On ne va plus jamais blaguer avec nous. Vous. Ah ouais, les inondations, les inondations causées par ces médiocrités là. Vous les connaissez. Nous sommes à 3 minutes, nous sommes à 2 minutes 35. On partage le show. On partage le show. Entre temps, on reçoit les cœurs. Hein. On reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show. Let's go, let's go. Oh là là, les gars. Les gens, c'est chaud aujourd'hui, c'est chaud, hein, c'est chaud. Ah oh là là, les PCT, les PCT, ils sont foutus. Ils sont foutus, ils sont foutus, ils sont foutus. Vous êtes sur Ils sont foutus. Donc on partage le show, les gars, on partage. J'ai un peu la gorge sèche là. Aujourd'hui, aujourd'hui, la gorge est sèche là. Mais tout pas de la moi, je pas de sauter. Tout au talent monté. On ne regarde pas là-bas. Donc, comme vous le savez, hein, ici, nous sommes déjà après ça. Ça veut dire que nous, on n'est plus dans leur histoire là. On n'est plus là-bas, nous, nous sommes déjà dans la presse à sous. Les autres à la bissauté, on s'en fout. Les autres à la bissauté, on s'en fout. Nous sommes dans la presse à sous. Vous êtes sur One Man Show. Ah ouais. Leur Nicole, leur Nicole, leur Nicole. Merci de participer, leur Nicole. Joe Curtis in the house. Rodrigue, Rodrigue. On partage le show, nous sommes à quelques Connectez-vous. minutes. Dans une minute. On partage le show, ici c'est la guillotine, ici c'est la chaîne des Congolais. Hein. Nous ne sommes pas dans les histoires du PCT là, on n'est pas là-bas. Osakunaki. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Alexander. What's up sister, what's up sister. Haïdian, Haïdian. Vous êtes sur One Man Show. Chris Landry Deco, merci de participer. Stevie et Kelly. Trésor au bas. What's up people, what's up people. Et du Pili Pili. On partage le show, nous sommes à quelques secondes sur Zopanda Kalaminité. Bonjour Crézor Oba, comment vous allez, comment vous allez Dame au Vatican, tout Zopanda, tout Zopanda ma solo. PCTP, PCTP, c'était parti congolais de Tétu. Ils nous ont démontré une fois de plus en live la médiocrité de certains. Voilà. Voilà. L'autre là, il y a eu drame dans ce pays, il a voulu voyager quoi. Ah oh là là. Ah là là, les honneurs qu'on va déshonorer bientôt. On s'en fout, on s'en fout. Vous avez vu, hein Nous, nous sommes unis. Ah, nous, on est plus unis. Quatre minutes, Tozo Banda, Tozo Banda, Tozo Banda, Tozo Banda. Tozo Banda, Tozo Banda, Tozo Banda. Ah ouais. Connectez-vous. Tozo Banda, Kalamingite. Voilà, on commence par là. Voilà. <rire> prendre un peu mes notes là, je vais les arranger vite fait. Un peu de volume. Voilà, c'est mieux comme ça. Changer le lettrage, ça me fait toujours ça, tous les jours. Voilà, ça c'est mieux comme ça. Bon, les gens, les gens, bonjour à vous. Donc comme vous le savez, on est vendredi, euh, dimanche. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Nous avons deux shows. Donc on aura un show tout à l'heure vers 19h. Donc nous allons recevoir Congo Mergent, la sœur, hein donc les sœurs, une femme politicienne aujourd'hui qui est, hein, qui connaît, qui connaît. À 19h aujourd'hui, n'oubliez pas. Donc avant euh, d'écouter notre sujet là, de parler de notre sujet des pluies là, hein, les médiocres là qui ont foutu encore la pagaille là, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire hein, à monsieur hein, Loubaki Ens Arnaud. Donc c'est quelqu'un euh, qui suit beaucoup euh, PSTV, c'était son anniversaire et tout ça. Donc, comme vous savez, ici, là, on est la famille. Ah. Donc, on doit se souhaiter aussi des joyeux anniversaires parce que nous autres, là, nous sommes des gens civilisés. Parce que nous ne sommes pas des primitifs. Vous savez déjà. Donc, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre frère ici, là. Un membre de PSTV aussi. Donc, il est là. Donc, j'ai fait un petit mot dessus. Hein, pour lui, j'espère qu'il a reçu la photo. Donc, mon gars, Lubaki Hans, happy birthday, man. Merci vraiment de participer. Merci beaucoup. On apprécie énormément avec tout le monde ici. Voilà, merci encore. Donc, toujours dans cette chronique-là, avant, je suis allé faire un tour chez Yusubon. Vous savez, il est passé dans, dans, dans la pub là, que nous avons lancé, peut-être pas la pub là, le Get Together, là, l'ensemble que nous avons lancé là pour être unis, nous les Congolais. Vous avez vu un peu la vidéo qui circule là, entre temps. Mais je suis allé chez lui, j'ai traîné un peu là-bas. Donc, il était en studio, en mode studio et tout ça. 
Donc, il est en train de préparer le dernier truc. Bon, j'ai pris ça pour vous faire écouter quelques parties, là. Euh, bon, avec son consentement, bien sûr. Mais écoutez la bombe, hein, qui arrive là, bientôt, 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 de Yusuban. Bim, bim, donc, on s'en moque de niveau. Ça manque de niveau, ça manque de niveau. C'est chaud ici, c'est... Il est comme un Donc ça, c'est le dernier Youssou Bond, hein. Ça arrive, là, ça arrive. Youssou Bond, quand il y a Youssou Far, c'est le peuple qui parle. Le... le dernier. Oh là là, c'est chaud. Exclusivité sur PS TV. Le dernier Youssou Bon, les gars. Zonzeno. Zonzeno. Mama ah les gars <rire> Ça c'est le dernier Yusbon donc les gars exclusivité de ma clip et Zoya a vu le quoi moto 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 donc c'est chaud c'est chaud c'est chaud Ah là 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 Donc nous allons rentrer dans notre sujet hein, comme vous savez hein, les inondations causées par les pluies au Congo Brazzaville Mais nous allons dire que les inondations causées par les médiocrités du PCT au Congo Brazzaville, donc parti congolais de têtu et de tricheur. Dit une médiocrité accrue, mais incroyable. Mais vraiment. Hein? Donc, comme vous le savez, qu'est-ce que tu dis, mon frère Trésor au bar Je vais acheter son CD. Pas les albums des gens. <rire> non, mais son CD n'est pas encore sorti. Hein? Donc. Quand vous avez là, sur l'image qui illustre là, les inondations causées par les pluies au Congo, au Brazzaville, mais nous allons dire les médiocrités du PCT. Donc, vous avez vu les images qui circulent un peu partout là, de Brazzaville. Mais comme je vous ai dit la semaine dernière, il se passe toujours une chose insolite dans ce pays-là. Vous avez vu les images qui, sont, qui ont circulé. Il y a eu des morts à Kinkala. Il y a eu des morts un peu partout. Ça, c'est ce qu'on appelle des drames d'un pays. Quand il y a des drames dans un pays, ce qui se passe, les présidents ne voyagent pas. Parce qu'on ne parle pas de deux morts, là. On parle de plusieurs morts. Mais non. Il a loué son jet privé. Il est parti. Aucune autorité sur, les pla sur la place. Donc, vraiment... C'est vraiment la catastrophe. Bon, pour le monde entier, vous qui n'avez pas vu ce qui se passe à Brazzaville, parce que je vous ai dit que dans le PCT là, il y a des médiocres là-bas, je vous dis. Ils prennent quand même le temps de prendre certaines photos là, pour venir mettre certaines choses, pour dire, il n'y a pas que seulement au Congo, il pleut là-bas seulement. Regardez les images même là, je vous dis que c'est une honte. Hein. Ça c'est le Congo Brazzaville au, au, au 21 e siècle. Hein, au 21 e siècle. Voilà. Ça là, ça là. Est-ce que ça, 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 c'est normal ça Est-ce que c'est normal ça Vous-même voyez ce moment. Ça, c'est au Congo, hein Ça fait même pas une semaine. Bon, t'as la bino moko. Ceux qui va lobby, oh, va lobby. Bon, t'as la bino moko. Bon, vous allez nous dire quoi Vous allez nous dire quoi Vous allez nous dire quoi Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Voilà encore un autre ici, là. Un autre ici, là. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Regardez. Regardez. Mais oh là là, Mais franchement, c'est vraiment catastrophique.
Tout à fait, tout à fait, monsieur Yika. Vous allez, vous allez, vous allez participer tout à l'heure. Hein, vous allez participer tout à l'heure sur les inondations. Il n'y a pas de problème. Je vais vous, euh, je vous appellerai tout à l'heure. Donc, ces inondations-là, moi, je vous dis qu'on ne comprend plus rien là-bas. C'est un pays de médiocrité. Accru. 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 Maintenant, ces inondations-là, qui est le chef dœuvre l'œuvre même d'un certain ministre qui s'appelle, je ne sais pas, Bouya, hein, Jean-Jacques Bouya. Hein, moi, je l'appelle le grand tas de soupe, là. Comment on l'appelle déjà Bouillabaisse, voilà. Bouya, hein. Pour nous, c'est un bouillabaisse. Hein. Moi, c'est un bouillabaisse. C'est bouillabaisse pour moi, c'est bouillabaisse. Voilà. Bouillabaisse, voilà, c'est bouillabaisse. Donc, nous allons le chercher bouillabaisse sur Google, là. Qu'est-ce que bouillabaisse nous dit à propos de, bouillabaisse, de, de ce gars-là Qui est censé soi-disant faire, je ne sais pas, les grands travaux, aménagement de je ne sais pas quoi Nous allons regarder son curriculum vite. Si vraiment il a étudié dans ces trucs-là. Parce que je vous dis qu'au PCT là-bas, c'est la médiocrité. Parce que je vous dis qu'au PCT là-bas, là-bas, c'est des ministres parachutage. Donc, parce que vous voyez, bah, bah, vous parachutez, hein, yaka, yaka, noki, noki. Et quand on dit ça, on va provoquer, mais ça, oh, mais ça, mon conj, mais ça, ma ligne, c'est bon, ça, fait, fait, bon conj. Donc, voilà. Ça, c'est sur Google, hein, les gars, sur Google, sur Google, là, sur Wikipédia, hein, en passant sur Wikipédia, vous-même, vous voyez, les habits de compagnie, les Wikipédia, à cause de la Donc, nous allons un peu le lire, le, le Jean-Jacques Bouillabès, hein, Bouillabès, Bouillabès, voilà, Jean-Jacques Bouillabès. Hmm? Qu'est-ce qu'on nous dit sur Wikipédia Sur Bouillabès. Jean-Jacques Bouillabès, né le 24 mai 1962 à Mouembe, dans le district de Chikapa, Chikapa, cuvette, issu de l'ethnie Mboshi, bah, ils ont bien précisé, hein, Mboshi, Bokonji. Il est cousin du président Denis Sassou c'est ce qui est marqué là. Ça veut dire que là-bas, vous savez que c'est le, le domaine familial, là-bas, hein, Oh, il n'y a pas de problème d'études là-bas. Mais nous allons sauter. Nous allons les voir. Parce que c'est même marqué PCT, Petit Congolais. Nous allons les voir un peu son curriculum vité. Parce que Google ne ment pas. Wikipédia ne ment pas. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il dit là, le curriculum de vité de machin là Il nous dit quoi Il a étudié dans quoi même là Il a étudié dans quel domaine Parce que ce que je vois là, je ne comprends pas. Hein? Qu'est-ce qu'il a étudié dans quel domaine Parce que ça, c'est la médiocrité accrue. Voilà. En 1997, à l'occasion du retour de Denis de Denis Nguesso au pouvoir, il est nommé conseiller au transport auprès du président en 2003. Il devient également délégué général aux grands travaux et gère ainsi tous les projets de construction. Ah, ça, moi je sais ça, tout ça, mais je veux voir ton curriculum vite moi. Je veux voir qu'est-ce que tu as fait dans la vie parce que ce que je vois là, c'est pas normal. À partir de machin, machin. Il y a ton curriculum vité quelque part ici. Hein? On a même marqué controversé là. Moi, je ne comprends pas dans quoi il a étudié. On m'a dit qu'il a étudié dans un domaine bizarre là. 92, Chikapa, premier an. Suite au retrait de l'adversaire pendant. En même temps, il est entré au gouvernement. De... Ah, là, là, là. Ok, voilà. De retour au Congo, il est 80... De retour au Congo, il devient en 89. 92 pilotes du Boeing 727 personnel de Deningesso lorsque ce dernier est, est battu aux élections présidentielles par Pascal. Donc on dit bien Wikipédia, dit bien, il est battu. Donc lui, il ne peut jamais gagner les élections. C'est impossible. Il est battu, il était battu, c'est qui dit ça. Donc présidentiel, Pascal Soubo. En 92, Jean Bouyabès part travailler pour la compagnie. National de l'INA Congo. Bon, dites-moi un peu là. Soit disons qu'il est pilote là. Bon, où est le rapport hein? Où est le rapport avec tout ce qu'on voit ici là Où est le rapport avec ça là Où est le rapport avec ça hmm? Où est le rapport avec ça Où est le Bon, où est déjà Où est déjà ça, c'est un pays, je ne sais pas moi, hein? un pays, je ne sais pas, géré par Bouillabès. Ça, c'est l'œuvre, le chef dœuvre de Bouillabès. Regardez-moi la voiture, là. Hein? Vous voyez C'est une voiture qui coûte très cher. Bon, les gens, là, ça doit être un riche, là, un, je ne sais pas quoi, un gars du PCT, un petit Congolais têtu. 
Ces gens-là, parlons peu, parlons vrai. Hein? Vous savez qu'il n'y a pas de route dans le pays. Mais vous allez acheter des trucs comme ça. Oh Bon. Les pluies, là. Parlons peu, parlons vrai. Vous savez, au Congo, non Il y a deux climats. Qu'est-ce que Google nous dit encore à propos de ce climat-là du Congo-là Hein c'est des fous, c'est des fous, c'est des fous, c'est des fous. Bilao, 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 bilao. Comme on dit chez nous, bilao, bilao, bilao. Bilao, les fous, les fous, les fous. Je veux parler de vous, hein, je m'en fous. Mais vraiment. Bon, voilà. Ça, c'est le climat de Brazzaville, tropical, en hiver. Les précipitations, ils sont faibles. Quand on était, non, en fait, quand au Congo, là, L'hiver, c'est comme la saison sèche. Ça veut dire que c'est en saison sèche qu'on fait les routes chez nous. Et quand la saison de pluie arrive, ce n'est pas la peine. On ne peut plus. Il faut attendre, comme disait un, un frère à moi, il faut attendre un an. Et calculer le nombre de un an là, accumulé au fur des années, ce que ça donne. Une médiocrité accrue Géré par un certain ministre de façade qu'on appelle Bouyabez. Je suis désolé, je te qualifie, M. Bouyabez, et de Talangat. Voilà. Médiocre que vous êtes, vous avez sali le pays à un niveau où que vous. Je vous dis que. Il se passe des plus là-bas. Eux, ils sont où En Russie, en train de faire je ne sais quoi, se pavaner, wa wa wa, dans des Boeing. Ça dit que. Hein? Oh là là, j'ai même pas envie de parler. Je crois que je vais appeler M. Monsieur, monsieur Yika tout de suite, hein, parce que vraiment, vraiment, vous êtes compliqué, vous êtes vraiment compliqué, hein, vous êtes compliqué, vous êtes compliqué, vous êtes compliqué, vous êtes compliqué. Oh, qui souhaitait inter intervenir là Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Aujourd'hui c'est dimanche, on va, on va faire intervenir le public, c'est mieux. Parce que sinon, toko, 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 oh, Noko Panzabino, vous là <rire> oh là là Oh là là Je appelle monsieur Ika Je vous appelle Allô Allô bonjour monsieur Ika Vous êtes en direct de PSTV Vous souhaitez Bonjour euh... bonjour et dîme euh, Je voulais d'ores et déjà vraiment te remercier infiniment Merci pour beaucoup Pour ce travail extraordinaire que tu fais et euh, je crois que le peuple congolais, les 92% comme par l'habitude, c'est nous, c'est nous, nous. Exactement, t'en seront euh, infiniment, infiniment reconnaissants. Ah, c'est pour nous. Que le problème de la gestion des eaux actuellement, c'est l'expression typique de l'incompétence, mais alors une incompétence notoire. Oh là là, oh là là. Euh, c'est criminel, hein, parce qu'eux, ils ne savent rien faire d'autre que tuer, que voler l'argent. Mais vraiment. Hein et là, ce qui est paradoxal, c'est que, alors que les faits sont là, euh, euh, incontestables, Vraiment. elles s'expriment avec une force, mais inégalée. Hein, ils sont en train d'aller se réfugier derrière le changement climatique. Oh là là Le changement climatique a maintenant mon dos au Congo. Hein, moi, je ne serais pas surpris que demain, dans deux matins, ils viennent nous annoncer que, euh, le changement climatique est responsable de la disparition de 1400 milliards. Hein. Il faut, il faut s'y préparer. Ils vont nous parler euh, du climat hein, qui serait responsable du vol de l'argent au Congo. Mm -hmm. Le climat, il a des mains. Hein. Le climat doit avoir des mains. Des mains. Exactement, exactement. Alors que les problèmes qui se posent aujourd'hui au Congo découlent simplement d'un certain nombre de travaux d'urbanisation, mmh, hein, un, un certain nombre de travaux de génie civil, d'évacuation des eaux, comme ça se fait dans toutes les villes, y compris dans des villes africaines. Hein. Moi, j'ai vécu à, mmh. euh, à, à Bidjan, il n'y a jamais, j'ai jamais vu. Jamais, ça. jamais. Même au Rwanda. Même au Rwanda. Ah. Le Rwanda, à peu près le, la même plume, plume ouverture que, comment ça, que le Congo, je crois. Hein. Le Congo. Alors, ils veulent mettre en parallèle les problèmes d'inondation qui se pose actuellement au Congo avec les problèmes qui peut effet, peuvent effectivement se poser dans d'autres pays développés comme la France, mais c'est sans commune mesure. En France, ici, quand il y a ce genre de problème, c'est les fleuves qui débordent de leur lit 
compte tenu d'une pluviométrie parfois qui peut être exceptionnelle. Tout à fait. À, euh, à, à Paris, quand ça se produit, le fleuve monte de quelques millimètres. Il y a quelques trottoirs qui deviennent impraticables. Tout à fait. Mais ça n'a jamais pris la dimension de ce que l'on voit au Congo, où les no. avenues deviennent des fleuves. Hein, Mais au Congo, euh, c'est euh, et, et cela dans l'indifférence totale des autorités. Hein. Tout à fait. C'est ça qui est, qui est vraiment choquant. Alors qu'à chaque fois, maintenant au Congo qu'il pleut, je sais ça pour beaucoup de milliards de CFA, les Congolais perdent. Parce que vous avez les réserves alimentaires qui, qui sont dégradées suite à la montée des eaux, vous avez les appareils qui deviennent inutilisables, vous avez les groupes électrogènes qui deviennent inutilisables, sans compter les maisons et qui sont construits la plupart du temps avec des matériaux qui sont relativement fragiles et qui, se fragilisant ainsi, finissent par s'écrouler au bout de deux, trois précipitations. Et cela, ça dure pendant des années. Hein. Et ça dure pendant des années. Alors, moi, j'entends par ailleurs euh, un, un certain discours là qui sont en train de rôder auprès de la population en accusant des gens d'avoir euh, construit dans des autres domaines qui étaient inondables. Mais le centre-ville de, de Pointe-Noire, qui est constamment inondé, n'a pas été construit dans un domaine et qui est inondable. Le centre-ville de Brazzaville et les principaux quartiers qui avaient été euh, construits du temps de la colonisation, justement parce qu'ils présentaient cet avantage d'être mmh. à l'abri d'un certain nombre euh, d'aléas climatiques, mmh. ces quartiers qui, du temps de Yulou, je suis désolé, du temps de Massamba Deba, et au début, un peu de l'avènement de Wabi n'avait jamais été inondé. Jamais, Ces jamais. Les aujourd'hui se retrouvent, hélas, à chaque fois qu'il pleut, de façon systématique dans les eaux. Alors qu'en Afrique, on a des exemples. Vous avez des pays comme le Rwanda, qu'on appelle également le pays de, euh, aux mille collines. Aux mille collines, oui, aux mille collines, oui. Le pays entier, il est vallonné. Les gens sont construits sur des flancs de montagne. Et pourtant, le sol, depuis des décennies, n'a pas bougé. Il n'y a pas oh. un seul gramme de sol. Mais quel scandale, mais est quasiment la même. Il n'y a pas un gramme de sol hein, qui ait été emporté par les eaux. Ils ont canalisé hein, au fur et à mesure que, les, que la ville de Kigali et les Rwandais sont beaucoup plus nombreux que nous. La ville de Kigali est infiniment beaucoup plus peuplée. Et il, apparemment, la plume, euh, plume, euh, comment tu dis ça déjà La, la pluviométrie, oui. Pluviométrie, oui. Au Rwanda, elle est de 200, euh, 2500 mètres par an. Et je, et à l'ouest, hein. Chez nous, c'est même moins, je crois. C'est même et moins. Oui, chez nous, c'est... Attends, ça, c'est le Rwanda. Chez nous, ça, je crois que, que c'est combien Chez nous, chez nous, c'est 1376 Attends. mètres. Donc, Donc, au Rwanda, là, c'est... C'est <rire> effarant. Mais même en Chine, ils ont l'habitude voilà. d'aller cacher l'argent en Chine. Voilà. Et d'aller signer des contrats avec des fausses entreprises chinoises qui ne sont en réalité que des entreprises sous prétence de, de la, euh, euh, des, des, des voleurs du Congo-Brazzaville, mais en Chine, ils font des cultures de riz, de la riziculture, sur des flancs de montagne. Des flancs Donc, de montagne. Avec des parcelles sur flancs de montagne qui sont inondées, puisque la culture de riz, c'est une culture qui exige beaucoup d'eau. Et ces montagnes n'ont pas bougé, malgré les pluies, malgré la rétention d'eau, n'ont pas bougé depuis des siècles. Mais... Donc, mais... Mais, mais d'après 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 vous, euh, compte tenu de cette situation que nous vivons, parce que je sais que c'est des gens là, comme c'est des pessétistes là, des primitifs, hein, des primitifs, Exactement. ils vont toujours voilà, des primitifs, ils vont toujours trouver quelque chose à dire pour je ne sais pas justifier quoi. Mais s'il y a une solution dans les médias là, qu'est-ce que nous, les 92%, pouvons faire ben, Il y a déjà un constat qu'il faut faire. C'est-à-dire mmh. que ces, ces gens, ils ont mmh. géré la ville un peu comme on gère la forêt. Hein, parce qu'il voilà. faut le dire, c'est des primitifs. Voilà, hein. voilà. Donc pour eux, euh, l'alimentation d'un pays, eh bien, on va dans la forêt, euh, on cueille, on chasse, ou on va à la pêche, euh, on mmh. lance sa canne et on pêche. Et ils croient que cette logique, elle est également applicable dans la gestion de la ville. Et là, les événements actuels, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, montrent euh, au final que ces gens, ce qu'ils font au niveau politique, la logique, elle est la même à tous les niveaux. À tous les niveaux. À, à tous, tous les niveaux, les niveaux ils, ils du pays. Ils ne sont pas capables de se projeter dans quelque domaine que ce soit. Jamais. Pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Jamais. Donc euh, là, c'est n'est pas... Les Au XXIe siècle. Non, monsieur. Parce qu'on les, hein, hein. mm. les a vus hein, en été. On les a vus en été utiliser les ordures ménagères pour euh, remblayer 
les secteurs où il y avait eu le ravinement, autrement dit, où il y avait eu de l'érosion. Ils ont utilisé des sortures ménagères. C'est-à-dire que tout, compte, tous ceux qui sont là-bas, ça tâtonne. Hein. Les services oh là 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 là. ont utilisé des sortures ménagères. Et les populations, malheureusement, croyaient que l'affaire avait ah, été réglée. Ah, Et là, on en est au début des saisons de pluie. Oui. Ah, là. Début des saisons de pluie. Et ça ne fait que commencer là. Hein. Ça ne fait que commencer. Et lui, il est où là il est où, 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 il est où déjà <rire> Moi, je ne sais plus là où il se trouve. Parce il est ah, <rire> Pigeon voyageur. <rire> Il va ah, des véhicules, des travaux, des ah, là, là. Oh. Regardez des quartiers comme Bakongo, oh, là, là. grâce à des travaux euh, d'assainissement de, urbain, d'évacuation d'eau, qui a été réalisé du temps de la colonisation. Vraiment, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux. Ces quartiers sont aujourd'hui relativement épargnés. Même s'il est vrai que malheureusement, des quartiers mmh. comme les quartiers Nkewa, mmh. euh, actuellement, de plus en plus, et bien d'autres quartiers subissent les mêmes phénomènes. Tout parce que les petits caniveaux qui avaient été construits ne sont pas curés. Mmh. Et c'était avant ah là là. de l'État. Avant, il y avait des dalles pour protéger. Maintenant, comme il n'y a plus de protection, il n'y a plus de ramassage des ordures, ces caniveaux deviennent parfois des, des Donc... euh, lieux où on vient déposer les ordures. Il n'y a même plus de canalisation de toute façon. Il n'y a, a plus du tout. Et tu sais, quand moi je suis arrivé là-bas, j'ai vu une canalisation qui était en train d'être construite vers euh, Mikalou là-bas. Euh, quand il a plu, hein. <rire> ah, j'ai jamais, jamais vu les... <rire> des... Non, ça dit que j'ai vu la médiocrité à l'état pur, hein. Mais là, là, c'est du primitif, carrément. Ça, ça du primitif. Moi On a l'impression que... Ils, toutes les solutions qu'ils essaient de proposer, ils, ils vont chercher, mais alors il faut le trouver, hein, mais vraiment, des solutions pour que ça n'aille pas. Oh là là. Pour que ça ne marche pas, pour que le peuple euh, ne puisse pas voir son niveau de vie s'élever. Parce que ce que les gens sont en train de vivre, c'est quand même dramatique. Hein. Mais c'est dramatique, c'est tout un drame humanitaire, ça. Il n'y a de l'État. Il n'y a rien. Et ça, c'est. Ils étaient déjà dans des petites maisons avec un petit matelas qu'ils avaient acheté au bout de je ne sais combien de mois d'économie. Hein. Ils avaient réussi à acheter une petite gazinière, un petit quelque chose, pour faire face aux besoins de tous les jours. Voilà toutes ces populations qui se retrouvent maintenant dans la rue. Dans la rue. On a Et il est où là Il est je ne sais où. Ministre, le moindre ministre, et pas plus que le Premier ministre, intervenir euh, sur les enjeux. Aucun, pour aucune autorité, quoi. Et moi, je pense que c'est un fait exprès. Hein. C'est même pas, voilà, c'est un fait exprès. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Ça. Et c'est maintenant de plus en plus dans tous les quartiers. Alors que euh, moi, je suis persuadé que si Kiki, en Walima, mm. il pouvait transférer 5% de sa richesse au Congo... On aurait non, 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 pardon, faut rectifier ça. faut rectifier. <rire> non, si, mais, non, non, il ne peut pas dire, il peut pas dire... Pas dire voilà, c'est sa richesse, non. S'il ouais. peut ramener l'argent qu'il nous a volé, nous, Exactement. déjà, qu'il ramène au moins 5% de l'argent qu'il nous a volé, parce qu'il n'a pas d'argent, il n'est pas né avec l'argent, il a volé ça là-bas, et c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est la vérité. Eux, ils on, vont règle, dire... voilà, voilà, on règle voilà. ce problème d'un trait, de, comme d'un bâton, avec un bâton, euh, bâton magique. C'est un petit souci, ça. Mais c'est des criminels, oh des là criminels. Là. non seulement ils ont volé l'argent, et là, le peuple est dans la souffrance, que ce soit au niveau des salaires, au niveau des intempéries actuelles, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et moi, ce qui me voilà. fait rire, ce qui me fait rire quand même, hein, ce qui, ça, ça, ça me fait rire. Je, je, je trouve ça assez sidérant, assez vraiment banal. Vraiment, je trouve ça d'une bassesse. J'entends seulement dire, oh, écoutez, euh, moi, avant de partir d'ici, hein, il faut m'accorder des garanties. Parce que s'il ne m'accordait pas de garantie, je mettrais mon fils et on va continuer à vous tuer, je suis le chef. Je... Ah Des menus des Congolais ou euh, il est sur la planète Mars là hein parce qu'à un moment de la vie, il faut apprendre à se respecter. Hein. Parce qu'ils seront à l'évidence que le peuple n'est pas dupe et la garantie euh, qu'il s'est accordée au travers de la modification de la Constitution et qui lui a permis d'institutionnaliser et donc d'être impuni face au crime qu'il a commis durant mmh. tout son mandat, hein, il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. Que ça va ça, ça, pas passer. Non, pas, pas suffisant. Non, pas ah, tout son mandat. Donc, durant, on va rectifier encore la partie là. Durant tous ses mandats, au pluriel. Au pluriel. Exactement. Parce qu'il y a des mandats, il en a, il en a des mandats. Hein. Donc, la constitution ne suffisant plus, mm. bah maintenant il veut s'arroger également la protection de son fils. Que le fils bon. vienne à la fois euh, protéger et les crimes et, et l'argent volé. 
Ben, comment lui cherche à se protéger Regarde, tu vois des gens comme ça. Il fait des choses lui-même. C'est lui-même encore qui fuit, qui se cache. Mais comment Mais comment Mais comment <rire> Non, mais c'est trop fou, quoi. C'est trop fou. J'ai jamais vu ça. Donc, tu, tu, tu domines les gens et tu es en même temps celui qui fuit. Je vous domine, mais j'évite que vous puissiez vous réveiller pour me toucher. Mais comment Mais c'est tellement banal et bête, c'est-à-dire que j'ai jamais vu ça. Mais bon, la primitivité, c'est quelque chose. Hein. Ah non, yeah. comme tu le dis, vraiment, oh, c'est spécial. C'est ah, spécial. Hein. Et ce degré de primitive, là, là, j'ai jamais vu ça dans un pays, moi. Hein. C'est le degré le plus élevé du primitisme que je connais, moi. Ah ouais, hein. c'est le degré le plus élevé du primitisme. En Et tout le cas. Le plus dramatique, c'est qu'il y a certains quartiers de Brazzaville mm. euh, où, qui arrivaient à faire face à ces problèmes euh, ouais. de, de pluie grâce à, à la capacité du sol d'absorber de l'eau, de pluie, mmh. parce que ce sont mmh. des phénomènes que la nature est capable de gérer, de la même façon que dans la plupart des forêts, bon, Tout à fait. ce problème d'inondation. Mmh. Ils sont venus réaliser des travaux totalement bidons. Oh. Et à la suite de ces travaux bidons qu'ils ont réalisés, et qui ont été réalisés sans euh, euh, respecter les règles hein, qui doivent en principe être associé à la réalisation de construction de travaux de route, par exemple. Mmh. Quand vous construisez une route, vous imperméabilisez une surface. Donc, la surface qui est imperméabilisée, nous pouvons plus absorber de l'eau, va rejeter de part et d'autre. Donc, il est essentiel, quand vous avez construit des routes, de construire également des voies d'évacuation de l'eau qui ne peut plus être absorbée aux endroits. Et puis, vous avez touché la structure du sol. Et tout à fait. Sous -sol, mais, qui, mais... très souvent, est beaucoup plus fragile. Monsieur Yuka, on a un frère ici, là, qui nous dit ici, là, sur la tchache, il dit, c'est David Lunana, hein, il dit euh, que les Congolais se retrouvent et proposent, euh, on va mettre un peu ça en grand ici, là, donc il dit euh, ici, là, que les, que, les Congolais, que les Congolais se retrouvent et proposent des solutions pour résoudre le problème d'inondation dans nos villes. Bon, on va, on va retrouver le Congolais là. <rire> Avec qui ils vont se retrouver aussi Explique-nous un peu la partie là. Non, on ne comprend problème, pas bien. C'est simplement, on, on ne parle pas de la mise au point de fusée pour aller dans l'espace, qui revient voilà. à une technologie. Et là, là c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Depuis le Moyen-Âge, vous allez dans des villes comme Rome. Et, et toutes ces, ces choses-là, aujourd'hui, elles existent sous la toile. Hein. Vous regardez sous la toile, vous êtes dans un village. Euh, comment juguler euh, le problème des inondations Vous avez des techniques même traditionnelles Mais simple, simple, simple. qui vous permettent de... C'est-à-dire qu'ils euh... ils ont ramené le Congo à un niveau là. Et moi, je vois certaines personnes du PCT là, les petits là, hein, les, les Atalakou là, les, les, les Chihuahua là. Qui, ces gens là, tu vois les gens là qui, qui viennent devant nous là, qui se disent que bon, ils sont tous là, ils ont de l'argent, ils croient qu'ils ont de l'argent ces gens là. Hein, ils viennent, en, en fait, ils ne se rendent pas compte que quand ils se mettent devant nous, nous, on les prend pour des voleurs. Donc, ils n'ont pas de, de valeur. Mais ils font... Ils, pas, voilà, pas, ils, voilà. pas. Hein, ils font le, 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 le gros dos pour rien. Hein. Et je, moi, je les trouve tellement bas, à un hein, niveau là, ils sont bas. Et donc, ces gens-là qui sont là, qu'est-ce qu'ils font Ils viennent nous raconter à nous hein, que le pays évolue. Et il y en a même qui prennent, il y en a même qui font, qui font des vidéos en voiture, hein, en voiture. Ils entendent se balader de ça, là. Et pourtant, en faisant ça, nous, on voit bien de loin il fait sombre dans la ville et que des fois il fait des vidéos il y a coupure d'électricité mais il veut quand même vanter la médiocrité et cet esprit de primitive là je sais pas hein, ça a contaminé pas mal des gens hein. ouais c'est malheureusement le cas de, beaucoup de nos compatriotes ah, ça. de Brazzaville hein, et surtout des primitifs qui, ah, ça. Euh, qui mesurent l'évolution à l'aune à la, à, la, à la lumière de, de l'appartement qu'il a mmh. construit hein, et ça. là actuellement qui sont qui, 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 qui mesure l'évolution du pays au travers mmh. du véhicule dans lequel il roule. Mmh. Euh, donc, euh, quand il a reçu de son chef les moyens qui lui permettent finalement de euh, s'offrir un, un certain niveau de vie, euh, pour lui, le pays évolue. <rire> Ce sont des gens qui, qui mesurent l'évolution. <rire> ah, C'est l'évolution du ventre. Et du ventre. Ce qui est curieux quand même dans tout ça, il dit que non, le président Mboshi vient du Nord. Mais quand moi je regarde le nord en question dont tu parles là, donc il hein, n'y a rien là-bas. C'est juste une petite partie, on a mis ce Oyo. Mais et tout le reste, c'est du primitisme. Il n'y a rien. Parce qu'il a été incapable de faire que ce soit. Parce que le développement d'un pays, hein, tu verras, hmm. des pays comme euh, le Portugal, ce qui a fait la, la ruine de l'Empire portugais, c'est la démographie. Hein, hmm. Parce qu'au final, ils n'étaient pas suffisamment nombreux 
pour pouvoir coloniser et même à l'intérieur de leur pays pour engendrer une dynamique économique. Mmh. Le Nord est sous-peuplé hein, et ça sous seul. C'est bien rendu compte que il n'y avait pas moyen. Il a beau construire des infrastructures, ça ne peut pas aller. Le dynamisme économique du Congo est dans le Sud. Mmh. Et comme il n'a pas pu, malgré les moyens dont il dispose, engendrer la même dynamique au Nord, bien, regardez ce qu'il a fait dans le Sud. Comment il a saccagé hein, les, la voie ferrée, les, les belles gares qu'on avait. Hein, il a tout la saccagé, tout saccagé, tout, mais tout. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas saccagé On a l'impression que c'est un bulldozer. Regarde, la preuve même. Regarde, regarde, regarde le gaspillage. Tu sais qu'il ne dort pas dans le, dans le palais mais, mais moi, je, je, on est en on, France ici. On a un il palais a combien, de la République, il dort jamais là-bas. Il a combien d'appartements Je sais. Des dizaines d'appartements. On ne sait pas ce pourquoi. Il, fait. Fait. il a réquisitionné les plus grands hôtels. Il a réquisitionné des suites dans deux ou trois plus grands hôtels. C'est ce que le frère Nitou, d'ailleurs, nous a révélé. Mais oui. C'est inimaginable. Comment, avec toutes les maisons qu'il a ici, qui auraient dû logiquement lui permettre, quel que soit le moment où il arriverait, de trouver un, un, un pied ou coucher il s'offre le luxe de réquisitionner à l'année, à l'année mmh. des suites. Donc, tu t'imagines, toi, Mais vraiment, même, frère ça. Dit, combien de millions hein, hein, euh, en jettent comme ça par la fenêtre des appartements non, mais... qui, bien évidemment, sont de temps en temps occupés par les petits cousins, les petits neveux, oui, les petits cousins, arrivent, voilà, pour faire voilà. leurs petites fêtes, voilà. alors que la population souffre. Mais en plus, ce qui est, ce qui est fou quand même, eux, eux ils aiment, ils aiment hein, les honneurs. Eux, ça leur fait plaisir quand, ah, papa, né, né, ah, oh, maman, tiens, un point large, il donne. Et ce qui est fou quand même, les populations congolaises, là, ils ne réalisent pas, c'est leur argent, et ça souffre ça devant eux, à leur vue. À leur vue, devant eux, il fait ça, et c'est la même chose qu'il fait tous les jours. Et je ne je, je comprends pas. Moi, je ne comprends mais, pas. Mon moi, frère Edim, moi, je ne voudrais pas m'accaparer de la parole, mais je voudrais quand même dire quelque chose qui est essentiel. Mm -hmm. Que on a tendance à oublier avec le problème des inondations. Mmh. C'est que qui dit inondation dit stagnation des eaux. Mmh. Qui dit inondation là à Brazzaville avec la crise, quand euh, il pleut comme ça qu'il y a des inondations, mmh. les gens en profitent pour vider les faux sceptiques. Mmh. C'est-à-dire que il y a une pro... ça devient une soupe. Je vais juste annoncer. Je, 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 pour ouais. ceux qui veulent, excusez-moi, pour ceux qui veulent joindre la conversation, c'est possible. Hein. On peut être là 4, 5, 10, ça dépend. Hein. Donc, vous n'avez pas à attendre qu'il finisse. Si vous voulez joindre la conversation, vous, vous écrivez dessus et vous joignez la conversation avec nous. Comme ça, on discute. Merci. C'est un, un bouillon microbien. Donc, euh, mmh. euh, après, bien évidemment, on s'imagine les enfants, les maladies diarrhéiques, parce que chez nous, les problèmes de santé sont essentiellement liés à des infections. Donc, avec les parasites, j'imagine la prolifération des moustiques. Mais enfin, comment euh, et Les gens, déjà, n'ont pas les moyens. Oh là là euh, euh, C'est la catastrophe. catastrophe. Et ce qui est fou, quand même, ouais. j'ai vu à un moment-là, ils distribuaient des moustiquaires. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir... d'être au tiers-monde, quoi. Mais ils marchent sur la tête, ces gens-là. Et ils, 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 sont, ils ont quand même l'audace de venir là, faire le défilé, soi-disant, du 15 août, Free, mais, mais quelle bassesse, mais vraiment. Mais mon frère, moi je vais te dire une chose. Moi je, je me suis promené dans pas mal de pays mm. et il n'y a pas un pays où j'ai trouvé autant de moustiques qu'en France. Les moustiques, non. vous allez dans la garrigue, dans le sud de la France, il y en a. Mais les mm. gens n'ont pas besoin de moustiquaires. Mm. Parce que le problème de paludisme, il a été réglé. Et Tout nous, on était en phase d'y arriver, euh, du règlement de problème de paludisme. Le problème, c'est surtout avec l'avènement de Sassou Nguesso. Euh, ça a desserré tous les étaux, euh, tout, toutes les vis qui permettaient petit à petit, en jouant sur le traitement des patients, parce que mmh. nous, avant, quand on était malade, mmh. moi je m'en souviens, hein, quelle que soit l'heure, j'allais à l'hôpital de Bicita, euh, qui était pas loin du lycée de la Libération, voilà, j'étais oui. traité gratuitement, bon. gratuitement, il n'y avait pas de pétrole mon frère en ce temps-là, on ne raconte pas des histoires, j'étais traité gratuitement, à l'issue du traitement, mmh. d'urgence, il y avait des examens, de goutte épaisse, et généralement, de faux petits sanguins qui étaient réalisés. Mmh. Si les examens révélaient la présence de parasites, tu avais un traitement gratuit. Tout à fait. Il y a ces moyens, donc, qui nous permettaient petit à petit de juguler le paludisme. Il y avait l'assainissement du milieu urbain. Mais non, oh. avec ça, tout. Et, 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 et voilà, il n'y a plus rien. Non, mais, j ai, j ai... mais franchement, je n'ai jamais, ai jamais quoi vu. <rire> la distribution des moustiques va-t-il permettre de, de régler oh. le problème de le paludisme Mais les gens, ils vont vivre sous la moustiquaire. Mais je n'ai jamais vu de tels phénomènes de ma vie, quoi. Mais sérieux. C'est spécial, le Congo. Hein. C est... C est, non, ce n'est pas spécial. pas spécial. Nous avons affaire à des primitifs qui ont su comment, hein, comment 
Comment adopter le peuple là Ils ont su comment faire. Ils ont joué sur la peur, c'est primitif là. Exactement. C'est primitif là, mais vous m'en cessez. Bon. Et ce qui est curieux quand même. Je l'ai vu à la télé là. En Chine, euh, en, en, je sais pas où, en, euh, en, en Russie là. En train de chercher à passer à la télé. Moi je l'ai appelé ici. Il est même pas venu. Il n'est pas venu. Parce que il ne reste plus que ça. Mais à Brazzaville, qu'est-ce qu'ils ont qu'ils font Il a échoué dans tous les domaines. Il s'ennuie, il est là à se balader à longueur de journée. Le, il problème, tout, même, il le tout... problème des eaux, il n'a pas réussi à juguler ce problème. Je te jure. Le problème de l'évacuation des eaux. Mais imagines. vraiment. Les caniveaux qui circulent actuellement à Brazzaville, mis à part Madoukou Tchekele, ils ont fait un petit truc complètement bidon à ciel ouvert. Euh, alors qu'on aurait pu construire quelque chose de beaucoup plus profond avec un revêtement en surface et même installer une voie. Mais, mais, te dis, mais je te dis que tu as l'impression que ce gars-là, quand tu voyages, c'est comme s'il allait faire un, un, un truc important, quoi. Hein? Il va dire l'impression que ah, il est parti, il a rencontré tel. Il rencontre des gens tous les jours. Et ce qu'il fait, il est en train d'imbiber les, les étrangers chez nous. Il signe des contrats. Ces gens-là, on ne sait pas combien de temps ils vont rester travailler là. Donc, et ce qui, tu sais, ce qui, me, ce qui me sidère quand même, là, dans leur histoire-là, il fait venir les étrangers pour prospecter le pétrole, ou je sais pas quoi, des Chinois, hein. quand ils vont creuser là, il n'y a pas de Congolais qui vont vérifier. Donc ils preuvent ce qu'ils vont lui donner l'argent à être sur le marché. Les gens, mais mais je n'ai jamais vu une telle... Je savais pas que les adultes pouvaient faire des choses comme ça. Mais en réalité, M. Edim Kaï, euh, ce que ça souffre fait encore plus sordide, il ne fait pas venir des entreprises euh, euh, chinoises. Ce sont les... les, les, euh, les... Kiki en Walima et ses mmh. cousins, ses neveux qui vont en Chine, des qui achètent des entreprises chinoises dont ils sont propriétaires. Ils amènent ces entreprises de droit chinois au Congo avec toute la magouille parce que, bien évidemment, ils gèrent tout ça. Et ces entreprises, elles, elles appartiennent à la chefferie Moshi. Ces entreprises <rire> leur appartiennent à la chefferie des nous, on voit des Chinois, on a l'impression que c'est des entreprises chinoises. Ce n'est pas des entreprises chinoises. Ces entreprises appartiennent euh, euh, à sa sou et à sa clique. Hein? Et tout ce qu'ils exploitent va direct dans leur poche. Que ce soit pour le bois, que ce soit pour les minerais, et tout est comme ça. Mais coup. en fait, quand ça sou, en fait, quand, non, ça sou, en fait, quand la famille, là, ils n'aiment ils pas les Moshi, en fait. Ils n'aiment pas les, les autres. Les autres ils n'aiment pas les Congolais, en réalité. Ils aiment que eux, en fait. Les pauvres ont oui, oui. Les pauvres ont mais... <rire> Il y en a, bien évidemment. Qui ont ah là là Les gars, là, vraiment, ceux qui sont derrière, ça, ceux-là, ils sont foutus, quoi. Mais vraiment. <rire> mais au-delà, euh, ils vont profiter, euh, donc quoi, dans leur maison, pour ceux qui, euh, qui ont réussi à profiter du système. Hein. Mais, mais ils profitent quoi Le pays, là, quand, là où on est en train de leur faire voilà. profiter, là, le pays, là, est en danger. En danger En danger, ça veut dire quoi, là, qu'il n'y a pas d'eau, il y aura. Demain, là. Demain, quand tu tomberas malade, là, s'il n'y a pas d'hôpital, là, à l'hôpital, là, c'est pas les larrues ou le machin, tout, tout le monde qui meurt là-bas. Regarde, mon frère, c'est un... Et là, là, il va avoir beaucoup de, il va avoir beaucoup de morts parce que le, avec les, 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 les pluies, là, les moussées qui vont arriver, les maladies, oui, les... Oh les, maladies, là, là, là. les bactéries, les infections pour les enfants. Ça, on n'en parle pas. Oh là on ne voit que l'eau qui, qui tombe. Ah que l'eau qui tombe. Les, les gens, ils s'en rendent pas compte, malheureusement. Oh là 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 Et je te dis, à Brazzaville, quand il pleut, les gens en profitent pour vider les, les faux sceptiques. Mais je sais ça ah, oh, Ils mais... vident les faux sceptiques, donc toute la merde là, oh. elle va dans l'eau mais... et oh. se dépose Regarde. dans la ville. Quand tu arrives à Poto Poto là, tu vois, la, la, quand tu es l'avenue la au fond là, tu vois la tour d'un au fond. Ouais. L'avenue, je ne sais pas si c'est quelle avenue qu'on appelle ça. Là. Ah, je, je moi, frère, je ouais, je Et donc, Et donc tu arrives là, quand il pleut, hmm. donc la, la, le caca de Ouara, parce que c'est le quartier de Ouara là-bas, ils font chier partout, ils chient partout là. Donc la ville est complètement inondée de merde. Et je me demande comment il fait pour... Ça dit que moi j'ai l'impression que... Ça dit que quand on, on vient du village, hein, et qu'on veut devenir, euh, je ne sais pas comment, c'est voilà ce qui arrive, quoi. Je n'ai jamais vu mais... de tel primitif, c'est-à-dire que même quand tu es avec eux, là, quand tu te balades là, tu es en, en ville là, avec le... Il faut qu'ils cherchent à te montrer qu'il y a un coca. Mais c'est quoi ça Avec l'argent du pays <rire> Ah, les gens là, vraiment. Ah, bon, non, quand le, je... le, le Congo, malheureusement, beaucoup de gens attendent que les murs de, 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 de la, de la chefferie s'écoulent. Hein, que je ne sais pas... Euh, non, 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 non. non. Alors que le régime, il est en train de partir en miettes, de la même façon qu'on voit le sable euh, euh, être en
traîner avec leur région. Mais quand on a trop d'argent, quand, quand, quand on a trop d'argent, là, on croit que, voilà, on est invincible. Parce que lui, il n'a même pas compris une chose. Hein. Regarde, le gars, il vieillit. C'est pas l'argent, s'il avait autant d'argent que ça, autant de pouvoir, il n'aurait pas vieilli. Hein. Il aurait payé la mort. Hein. Mais là, il est en train de vieillir. Et lui, c'est lui qui vient provoquer les Congolais. C'est lui qui est encore, qui cherche encore en position de défense et de, 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 force. de force. Tu nous as provoqué, mon gars. Oh Jusqu'à nous, jusqu nous bloquer les médias, on ne peut même plus parler, on ne peut même plus faire les masses au Oh là là Non, là, franchement, Edim Kaï, il faut beaucoup insister là-dessus, parce qu'ils veulent endormir les populations. Mais oui À ta ville, du Congo. Du Congo, ils carrément Ils croire que les inondations, là, c'est normal. C'est pas normal Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et tu vois, le problème, c'est qu'ils n'ont ils pas éduqué le peuple. Ils sont, ils sont ouais. de, ils ont, mais ça dit que, non seulement eux, là, qui viennent en Europe, là, Regarde les enfants là, les enfants là, quand ils viennent ici là, ils viennent jamais étudier. Hein. Ils sont là, ils sont gâtés pour ils font semblant d'aller dans des écoles, on leur donne quelques petits diplômes. Quand ils reviennent avec les diplômes, là, ils ne travaillent même pas avec. Ils sont là pour gérer l'argent des Congolais que nous sommes. Donc on apprend les enfants à voler depuis le bas âge. Mais vraiment, ça c'est quoi ça C'est quel, quel primitif C'est des primitifs, le, vraiment. C'est le cas de Kiki, hein. Oh, mais... Lui, oui, il est oui, né oui. dans le vol, il a grandi dans le vol. Oh, oh. Il ne se fait que ça. Vous voulez mm. hein et quand même, il a le culot, il a le culot, hein, il a le culot de chercher à de rêver à la présidence de la République du Congo. Il y a des gens qui pensent, qu'ils sont en train de dire que voilà, c'est à cause de la France, il est là, machin, machin. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là, hein, honnêtement. C'est les Congolais qui ont besoin de leur pays, c'est pas la France ou quoi que ce soit. Hein. Oh, mais là, nous, on a des informations. Hein. Il y a mmh. derrière euh, ce, euh, cette intention de Kiki de briguer la la présidentielle au Congo, un vaste projet. Hein. Ah, ça il, il compte importer nos frères de la RDC. Hein. Mm -hmm. Et eux, ils sont suffisamment nombreux. Donc, s'il en fait passer 2 millions, euh, il inverse complètement la logique démographique au Congo avec la possibilité de gagner des élections démocratiquement avec des étrangers. Hein. C'est pour ça qu'il a... Ça, il, a il, il a pris les territoires de la Lécoli, justement, pour aller installer, entre autres, ses aéroirs. Mais lui, il a quel droit de prendre les territoires des gens C'est qui C'est quoi C'est chez lui ah, mais tu sais comment ça se passe, il est passé par le préfet du, du département... Euh, Dans le préfet du département de, de la cuvette, là, de la colis, là, c'est un corrompu aussi. C'est un corrompu. Oh un corrompu. Qui... Euh, il faudra prendre des renseignements auprès de Tom Melvin, hein. Euh, il était déjà impliqué dans les procès, euh, les faux procès Marien Guabi, là. Bon. Euh, je crois qu'il était bon. préf... euh, Je ne sais plus quelle responsabilité. Mais ma lui Makila. Avait été confié sur le plan juridique. Makila Mabé. Il y a un certain Makila Mabé là. Il s'appelle Makila Mabé. Il dit il sera votre futur président. Ah. Mais mmh. Makila Mabé, vraiment, je ne sais pas si c'est pour blaguer, si c'est pour venir nous déranger ici. Mon cher, il faut déjà écrire que tu es blagué parce que je veux te bloquer. Je te dis la vérité. Qu'est-ce que tu as venu imposer les choses des gens C'est chez toi ici. Ici, c'est chez les Congolais. 92%, on n'a pas besoin des gens du PCT ici pour venir faire des données loger. Il a... faut quitter ici, là. faut quitter. Nous, on parle pour nous ici. faut quitter, faut quitter. Il faut forcément dire que... Parce que tu as un nom bizarre, là. Tu sais comment je bloque les gens en direct. Hein? Si les gens ici disent, bon, bloque-le, on te bloque. Hein? Ah ouais, ici, c'est le quorum qui décide. Hein? Ah ouais Mmh. Ouais. Non, il ne peut pas. Un primitif, ni, ni un père. Un ah, primitif. Ils ne peuvent euh, espérer être élus ni sur la base des résultats obtenus, Mais ni sur, euh, sur quoi que ce soit. Mais non, ni jamais. sur le plan démographique, c'est impossible. Jamais, jamais, jamais. Impossible jamais. de gagner des élections. Mais là, le projet de Kiki, c'est les RDC. Hein. Euh, son projet, c'est voler l'argent. Et, et puis, euh, voilà, il compte sur la RDC. Et, et d'ailleurs, eux, ils font feu de tout bois pour que le pont soit construit sur le fleuve. Hein. C'est leur objectif. <rire> Donc, ils veulent que le pont soit construit parce que leurs électeurs, ils ne sont pas au Congo. Au Congo, ils n'ont que 8%. Leurs électeurs, ils lorgnent. Euh, bon, euh, la cuvette ouest, il n'y a pas grand monde. Hein. Il doit y avoir quoi 5% de la population totale du Congo dans la Ils doivent être 10%. Mais eux-mêmes, aujourd'hui, actuellement, ils sont en train de vomir le, le, le système parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été bernés. Non, mais, mais trop bernés, trop bernés, trop bernés. Mais vraiment bernés. Avec l'histoire hein. euh, du style euh, « si je perds le pouvoir aujourd'hui, euh, euh, mais sous quelle raison ?» Mais ça ne s'est jamais produit. Hein. Ça ne s'est jamais, jamais produit. Même. Il y a eu euh, pourtant des alternances 
euh, qui était quelque peu violente, notamment euh, suite euh, à la chute de, de Massamba Deba à Brazzaville, il y a quand même eu euh, une, une confrontation, mais qui n'a concerné que des milices qui étaient armées et l'armée. Mmh. Mais jamais les peuples ne se sont entretués, mis à part les épisodes qui ont suivi oh. l'accession à la guerre mondiale, mais qui étaient vraiment, mais vraiment. des choses complètement... C'est-à-dire suis... que moi, je suis scandalisé de voir ça, hein, au XXIe siècle, finissant. C'est-à-dire que là, là, on... est-ce qu'au Congo, il y a un président même Il fait office oh de président. Il fait office de président. Mais ça fait un, un moment, comme le dit Maître Nganga, que la République n'est plus. Hein, parce que sinon, ah euh, là là. regardez déjà, rien que euh, le décès du général... Jean-Marie Michel Moncoco. Mm. La décision qui était relative pardon, à sa libération, enfin, d'assister au décès, au, à l'enterrement de sa maman, oui. hein, fils unique, hein, une maman unique, la décision, elle n'émanait pas de l'autorité judiciaire. Ils ont attendu la décision du chef de l'État, alors que ce n'est pas son domaine de compétence. Hein. Mais vraiment, c'est ça. Ce n'est pas au chef d'État de, 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 de décider si un prisonnier. C'est comme si ici en France, euh, quelle que soit la, la dangerosité du prisonnier, hein, Mais ce sont des juges d'application des peines mm. euh, qui, qui prennent leurs décisions en toute euh, indépendance. Tout à fait. Au Congo et, et même euh, leur ministre de l'information là. Mm. Euh, le Tchakou le, 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 le massacre. Le Tchakou là, le Tchakou là, le Tchakou là. Comment on l'appelle Tchakou, je crois. Pour ceux ouais, qui ne savent pas c'est quoi Tchakou, hein, Tchakou veut dire perroquet. Pour les ceux qui ne sont ouais. pas congolais, Tchakou veut dire perroquet. Le porte-parole de, 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 du, du président de la dictature là, on l'appelle perroquet. C'est un Tchakou national. Il s'appelle Mungala, hein, en passant. Ouais. Même voilà. moi qui n'ai pas fait du droit, j'étais choqué. Hein, qui parle du président de la République dans une telle décision. Mais je te mais jure. Ça montre à qui veut, euh, aurait des doutes que chez nous, l'institution judiciaire. Oh là là. J'ai suivi ça. Je peux même vous montrer le discours la, en question. Dans la poche de oh là là. De ce qu'il veut. Hein. Donc les mots coco, là, c'est des prisonniers de Sassou. Hein. La, oh la maison d'Ariz, comme le disait Maître Nganga, c'est sa maison. Mais je te dis qu'on peut, c'est qu des ministres de façade. C'est des ministres parachutés. Ce pas des gens qui sont là pour voilà. Hein, c'est des parachutages qu'ils ont. Un type comme Mungala, là, le perroquet national, là. Qu'est-ce qu'il peut dire C'est un lèche-bot C'est pas un homme, c'est un lèche-bot, hein, je suis désolé. On va le renvoyer, là, on va le renvoyer, là, bientôt. Là, ils vont le renvoyer. Le, la la goutte qu'il a eu à faire, là, ils vont le renvoyer. Ah, il va pleurer si on le renvoie, quoi. Euh, oui, mais lui, <rire> lui, il joue un rôle très dangereux au Congo. Ah là là Sassou tue, et lui, il vient justifier les crimes de Sassou. Mais c'est normal, il faut, faut le comprendre. Est, il est, 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 voilà. Je ne sais pas, ils ne se rendent pas compte euh, de la merde vraiment dans laquelle il est en train de s'engager. Euh, mais bon, tout ce qu'on espère, c'est que les choses se passent euh, pour le mieux. Hein, euh, oh. euh, mais des gens comme, comme, comme les Mongala, là, mm. euh, c'est pas possible. Quoi. Les, les tchakous les tchakou, les, les, les tchakou le nationaux. Moi, mm. je ne peux pas supporter de voir des gens comme ça. Oh c'est impossible. Ça. Parce qu'ils me rappellent toute la souffrance du peuple. Que... Alors que ce sont des gens qui ont, qui ont de la connaissance, qui auraient pu se rendre compte. Hein. Ils voient bien que euh, quand euh, ça, ça sous décide, on n'est pas en démocratie. C'est tellement nauséabond là, que ça donne même envie de vomir, quoi. Sérieux. C'est-à-dire que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on arrive à atteindre un niveau où on dit « Bakanji, Abisha Bakanji <rire> ». N'importe quoi, mais ces gens-là, vraiment. Mais il faut, il faut dire... Hein, les primitifs, les primitifs. Il y, a, il y a des compatriotes qui sont extraordinaires au Congo. Mm. Des gens comme, euh, comment il s'appelle, Tsengen Tsengen, un Tsengen Tsengen l'explique très bien. Mm. Hein, et le président de la République, comment il, il a pu finalement fabriquer une, une culture qui soit propice au maintien de son pouvoir. Comment Mais il a fabriqué ça Mais il, va, il va dans ces contrées-là, il danse. Euh, les gens viennent danser devant lui pendant 15 minutes, il donne des millions. Mais oui. Hein Et c'est ce que le frère Ntsengen Tsengé euh, dénonce, alors que lui, c'est un entrepreneur. Le frère Ntsengen Tsengé. Tsengen Tsengé, c'est l'entrepreneur, là, oui. Ouais, qui, ouais, qui a mis au point une technique pour mm. euh, cultiver des champignons. Et ça. dans le temps, quand il avait mis au point sa technique, c'était le seul légume que tu imagines qu'on trouvait. Au sup, dans le supermarché, je ne sais plus lequel de Brazzaville, le euh, C'est l'autre là, c'est Casino, aucun Casino, coup. Casino, je oui, crois. Au, au marché Casino. Ouais. Tu te rends compte, mon frère, le seul légume 
on est que nous, on est dans une bande équatoriale. On peut récolter et semer en toute saison avec les terres qui, les, parmi les plus riches au monde. Hein et ce qui est fou, hein, ce qui est fou, ce qui est fou quand même, tu sais ce qui est fou quand même dans ce magasin-là, c'est ouais. un magasin de luxe. <rire> Ça dit qu'il a, qu a rendu le magasin en question, c'est le centre-ville, il y a des magasins de luxe là-bas et tout ça. Et moi, je suis arrivé là-bas, hein, euh, même les frigos là, ça sentait. Mal entretenu. Et ça dit que je ne sais pas, moi, c'est quelle espèce qu'on a à faire là. Nous ah, avons affaire à vraiment à quelque chose une de... Espèce, une espèce rare de on sauvage. Voit des, on voit des disparitions. <rire> une espèce rare. Ah sauvage. oui des sauvages, je ne savais pas que les hommes, les hommes animaux, barbares, animaux ouais. barbares. Hein, au 20 e jour, on a des barbares comme ça. La République de Facochère et des bonobos, dit Charlem Bindika. Oh non, mais c'est spécial. Mais non, c'est spécial quand même. Il faut le faire, hein. Il faut le faire quand même, il faut le faire. Il faut vraiment, il faut le faire, quoi. Et quand je vois tout ce monde-là, qui viennent raconter des bêtises, qui viennent en France avec nous, hein, qui viennent ici, là, qui viennent nous narguer ici encore. Et eux, ils pensent qu'ils font bien, alors qu'ils sont bêtes, quoi. Ils sont tellement... Oh là là. Et oh là pourtant, là. Euh, les résultats de leur travail, entre guillemets, <rire> les, là, les, euh, les inondations. C'est ça, c'est ça. Tout parle en face d'eux. Mais ils ne veulent pas écouter. <rire> oh là là. Là, là, que... là en ce moment, ils doivent... Ils essaient d'empêcher les gens. Tu, tu vois ce qui est abominable avec ce système. Ils ont volé l'argent du peuple. Hein. Euh, ils sont allés le planquer bon, euh, un peu partout à travers Incapable le monde. Incapable de fructifier l'argent. Incapable de fructifier l'argent. milliards. Et ils empêchent les pauvres citoyens qui, aujourd'hui, sont obligés de s'engager dans une économie de crise. C'est-à-dire mmh. que tu fonds euh, ce qui te paraît indispensable à la maison pour pouvoir faire face aux besoins mmh. de demain. Les Congolais sont dans cette logique-là, aujourd'hui. Ah, Donc, tu avais un ventilateur qui te servait en été. Là, on rentre en saison des pluies. Eh ben, tu oublies la chaleur de l'été. Tu vas vendre le ventilateur. C'est tout juste si les gens ne vendent pas leur lit le matin parce qu'il a faim pour se rendre compte le soir qu'il n'a plus un endroit où dormir. Et ce sont ces gens-là que le, le vice, euh, le vice euh, comment on a, maire de Brazzaville, là, comme il s'appelle, au, euh, au Combo, au, je ne sais pas quoi, là, au, euh, 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 au, Cana. au Cana. Au Cana, au Cana, au Cana, oui. Au Cana, c'est celui qui va, qui va agresser les femmes au marché, là, c'est lui. Qui renverse les foufous. Qui renverse les foufous, là. Qui, 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 qui attends, poursuivent, ils envoient ces militaires. On va un peu, le, ch on va un peu, je un peu le chercher là, lui. Qui ne veulent pas voler ces, ces gens-là, ces enfants. Comment il s'appelle Comment il s'appelle Au Cana. Euh, il il s'appelle Au Cana. Son nom, euh, son, son, son... Euh, son nom c'est Au Cana et son prénom, ça doit être Yagi quelque chose. Au Cana, Guy quelque chose. Quelqu'un connaît son nom là Dites-nous là sur la chat là. là. Sur la chat, nous si quelqu'un connaît son nom, on va le chercher un peu à quoi il ressemble là. Au Cana. Euh, moi, je suis... Aussi, je suis sur mon ordi. Ah ouais, tiens, je le vois, je le vois, je le vois. C'est le... Marius au Cana. Marius au Cana. Ouais, 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 ouais. Le voilà là, ouais. Économie, économie de crise. Les gens ouais, ouais, le voilà là, le voilà là. Oh, c'est lui qui va... Oh là 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 qui poursuit, qui renverse les, les foufous des mamans. C'est lui là renverse... Eh oui. Ah Tout ça s'effectue pas selon la réglementation. Mais quelle réglementation Dans un pays de barbares. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Attendez, on va un peu voir. Qu'est-ce qu'il a fait dans la... Il a étudié dans quoi, là Il a eu un curriculum vitae, lui, là. Euh, les gens le considèrent, euh, l'assimilent le, 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 à Malthusalem. Euh, comment c'est Melchizedek de la Bible. L'homme que euh, Abraham avait croisé lors de euh, son exil, je crois que c'était en Arabie, hein, euh, auquel il avait payé la dîme. Là quoi Pardon, 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 pardon. C'est comment c'est comme ça qu'on le considère au pays là ben Parce que, parce que il, personne ne connaît son cursus universitaire. Donc il n'a pas été à l'école en fait. Il n'a il, il jamais... jamais vu ce, le moindre de ses diplômes. Parce que il je regarde là, il n'a pas de CV là, regarde, il n'y a rien là. C'est des gens qui tombent de nu. Parachute, parachutage. Voilà, parachutage. Voilà. Yaka Yaka Noki Noki. C'est ça. Voilà. Et il sera même ici sur la place de Paris, je crois, au mois de novembre. Hein. Donc explique un peu bien aux téléspectateurs. Il fait quoi exactement euh... Sa mission, c'est l'assainissement, la, entre guillemets, de, euh, du commerce. Donc, euh, de façon, l'objectif, en fait, c'est d'obliger les gens à payer les taxes, à prélever impôt, des impôts, alors que euh, pour renflouer, soi-disant, les caisses de l'État, alors que l'argent est entre leurs mains. C'est eux qui ont volé l'argent. Et les populations aujourd'hui sont donc obligées, hein, on le voit à Brazzaville, les gens vendent les frigos, 
les gens vendent parfois même des ampoules pour s'éclairer avec les bougies, parce qu'il n'y a plus rien. Les populations sont, sont dans, vraiment dans la souffrance. Et lui, sa mission, c'est d'obliger les gens dans les marchés à avoir des tables. Alors, quand vous prenez l'exemple d'un marché comme le marché de, de Bakongo, déjà, il n'y a pas suffisamment de tables mmh. dans la partie qui a été construite. Hein. Mais même dans la partie qui n'a pas été construite, où il y a quelques euh, tables abritées, il n'y a pas mmh. de place pour tout le monde. Donc, euh, les gens, les mamans, les papas, les jeunes qui veulent euh, vie, euh, gagner leur vie euh, honnêtement sont obligés de, de, de vendre. Hein. Dans tous les pays du monde, quand il y a eu une crise, mmh. comme ça a été, même si celle de Brazzaville dépasse... Euh, euh, de, de loin euh, euh, les, les autres crises mmh. les gens ça a toujours été un instinct de survie chez l'homme en vend hein. bon, oh. dans les pays riches les gens ont un peu d'or dans la maison ils ont des bijoux, au Congo on n'a pas ça enfin le peuple n'a pas ça donc les gens ont des petits biens parfois une petite chaise, une petite table qu'ils veulent brader au marché et lui sa mission c'est d'empêcher ces gens là d'exercer ce commerce juste pour faire, ah. juste pour faire chier, excusez moi le terme juste pour faire chier quoi est-ce qu'ils se nourrissent de ces gens-là Obligés les, pour euh, serrer, ils ont déjà volé l'argent des gens. Et ils veulent encore, euh, je ne sais pas... Voler, qu voler ce qu'ils n'ont rien. Voler ce, ce, ce qu'ils qu leur reste. Rien. Oh là là. Ils, ils, ils veulent les obliger à donner quelque chose alors que la population a déjà donné au travail. Donc c'est lui-là, au Canada en question. Attends. Ah, au Canada. Et il oh. sera à Paris le 10 novembre. Il hein, sera à Paris heures. le 10 novembre, à 6 heures. À 6 heures. Il arrive à Paris pour faire les emplettes avec l'argent qu'ils ont volé, il vient faire ah. ses courses. Les gars, ah. ouais, le mec, c'est là, le monsieur là. Attends, je vais montrer la photo là. Au cas où vous ne le connaissez pas, il Et paraît celui des qui. Informations pures. Voilà. Sure. Il vient à Paris le 10 novembre, voilà là, lui là. Lui là. Voilà. Lui là, il vient. Il s'appelle au Cana, je ne sais pas, il a, il a la mairie. Apparemment, le monsieur n'a pas de diplôme. Hein. Je regarde sur Google un peu partout, je fouille là. Il n'y a rien là, il n'y a aucun diplôme. Hein. Donc il quoi il parle, il parle français, il parle quoi Il parle quoi Il, 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 il hein? parle comme euh, euh, il parle le, la langue de, de Sassou. Euh, Qu'est-ce oh. que tu veux que je dise Mais c'est ah. qui C'est qui son patron C'est l'autre là, le gars là C'est l'actuel maire. Mais normalement il est, oh. il est premier adjoint au maire de Brazzaville. <rire> Mais il a, il a même été viré par Ngoelondele. Tu vois Ngoelondele mais un, un, un incompétent notoire oh non, non. incompétent mais c'est des... lui il a été viré parce qu'il était incompétent mais tu te, tu te rends compte de l'histoire c'est des parachutages mais automatiques quoi automatiques mais vraiment Ngolondele qui n'avait qui n'a pour compétence que celle euh, d'être le, euh, le, le le mari de la fille de hein, pour ne pas dire mm. la seule compétence c'est de baiser la fille de Sassou quoi. Aïe, 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 aïe. et, et c'est au nom de cela qu'il est maire tu t'imagines <rire> Il a été maire. Donc, il n'a jamais été voté, quoi. Hein? Le maire, là, n'a jamais été voté. Depuis quand Ah là là. Depuis quand Mais les, eux, non, ils sont anti-tout. Anti-tout. Anti-les gens. Ils sont anti-même les, les nordistes. Là, ils n'aiment pas les moches, ils n'aiment pas les, les, les laris, ils n'aiment personne. Ils n'aiment que eux. Ils n'aiment que eux. Ils utilisent la tribu comme un moyen. Barrage, quoi. Hein, comme un, un bouclier. Rouge, là, qui les joue. Mais regardez, Balari, Balingi, Binoté. Hein. Hein? Mm. Ah, C'est faux. Mmh. Et quand tu vois les deux gouvernements, les présidents de la RIC qui se sont succédés, mmh. Yulou, combien a-t-il tué de, 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 de gens de, de Réunion Ça, ça c'est le ma débat. Ma ça va débat, il est tué à Bakongo. Hein. Et, mmh. euh, bon, peut-être pas lui directement, mais des gens comme euh, Castro ou Mabouaka, qui, mmh. qui étaient les deux principaux tortionnaires connus de Massamba Débat. Il est tué à Bakongo. Moi, j'ai vécu dans une rue pas loin de l'endroit où vivaient, où venaient Mabouaka et Castro. Mmh. Hein euh, je me souviens, une fois, ils s'étaient même trompés de maison. Ils sont mmh. allés euh, frapper euh, à la porte d'un voisin, là, euh, un lari. Euh, le gars, il, il était obligé de faire le testament verbal à sa femme. « Ah, mais je suis un je suis un Il tuait, ils n'ont jamais tué. Ça sous, là, ça sous, c'est le pro... C'est le seul... Et le... Si je pars du pouvoir... C'est voilà. le seul le président, de... là, qui a endeuillé au de famille congolaise là 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 incroyable et vrai et quand on dit ça là bas tellement que c'est un primitif il est fâché mais on s'en fout nous sommes des congolais nous, traite, nous, des voilà. tribalistes, nous qui sommes victimes et qui dénonçons le tribalisme ce sont des éléments de langage mais on est en train de les démonter euh, mais on regarde, euh... il traite les gens de tribalistes alors il dit que, que alors, lui il est même marié à une sa femme n'est pas moche voilà quelqu'un qui, voilà quelqu qui se balade dans le monde entier là. 
Mais dis Mboshi, voilà, mais... Les Mafimba ont tout ce prétexte-là, les Mafimba, c'est pareil, hein. ma femme, elle a ri. C'est le, le représentant numéro un de sa souris ici. Ah, là, là. Son argument, ma femme est Larry. Ah, il faut, ah, faut le laisser là. Il ne faut, 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 faut même pas parler de lui ici. Lui là, il est, il est, lui c'est mort. Hein. C'est mort. En tout cas, nous on va. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer Parce que on a deux shows aujourd'hui, n'oubliez pas. Nous avons un autre show à 19h tout à l'heure. Donc nous allons recevoir euh, une invitée hein, qui fait la politique. C'est Congo Émergence, hein, la sœur euh, Malion. Donc, elle sera là nous, avec nous à 19h. Donc, deux shows aujourd'hui. On a dit dimanche en folie, en folie. Donc, vous allez voir une femme politicienne ici, là, à Relais Cabine. Vous allez voir les vraies femmes ici, vous les pétez là. Hein? La parité chez vous là-bas, c'est hein? la femme là doit coucher avec toi. Ah Oh là là Vraiment, les gens là, vraiment, ils sont terribles, quoi. Mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'on entend seulement qu'il couche avec les enfants de ses ministres, il couche avec les enfants. Mais, mais comment Donc, il, ça se il a des enfants partout, au frais de la République du Congo. Ça, c'est l'une des raisons, là, qu'il n'a pas voulu qu'il ait des médias parce qu'on parle comme ça. Donc, on parle de vérité, yo, oyeba. Yo, t'as la On s'en fout. Ah oui. On s'en fout. On s'en fout. On se défoule hein, sur lui. C'est lui-même qui a cherché, de toute façon. C'est pas nous, hein. c'est lui-même. Donc on va prendre un, une pause. Hein. Ceux qui veulent euh, participer, je vais prendre moi, deux intervenants. Après, on va lire les commentaires. On va parler en mode commentaire. Le temps d'écouter Kek Colosse. Il va parler, il va chanter de... Comment ça s'appelle la chanson là Congolais, euh, je ne sais pas quoi. Mais c'est Kek Colosse. Donc on écoute Kek Colosse. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Bienvenue au Congo Brazzaville. Congolais, celui qui connaît l'hymne national La Congolaise, joli chant au rythme passionné Un vrai Congolais, celui qui hisse bien son drapeau Vert, jaune, rouge, accroche au mar, regarde là-haut Un vrai Congolais, celui qui respecte sa devise Unité, travail, progrès, pourquoi on se divise Un vrai Congolais, celui qui défie le 15 août L'indépendance du pays, mes frères, soyons debout Un vrai Congolais, celui qui sporte les diables rouges Victoire ou défaite dans le gradin en bouge Un vrai Congolais, au pays à son Président, père de la nation, respect son excellence. Fangi ya munu, yina ya likwala, beto sala chibwala, ya kwena na manjwala, ba mambu ya nketi nketi yina beto losa, kizunu na luzolo, beto kena sosa, la rite kebo mitamba fili pembe, na mapembe ya mpembe, kongo bakuyu basunji punumboshi, beto nyoso menga mosi, kamba bakanga laba kuku ya batondo, beto vanda son mindondo, kuni bangangulu, Eba Changi, Beto Vika Kufa Fangi, Fangi, ya Fondo, Bangi, 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 ya Fondo, 
Bull, des platons à la songa, pour des combats sanglants, et cause à la songa. Yo chica bitumba, na kima toko tonga, lindu kito tumba, mwoko foye bonga. Congolais à solo, aye bolo valingala, kituba langue nationale avant yali banda. Congolais à solo, azala kana e sengo, azala na va Congo frontier, cheto na masengo. Congolais à solo, halimi saka moninga, quel que soit les kambo kotzanini, soko bominga. Congolais à solo, azala kapona e kolo. Congo, Boye Kelly Colo, Bangi a y fondo Bangi a cuando se va Bangi a cuando no va Bangi a dolice. Son tus congolés, es mon prochain. Son tus salidos Congo bien vivo con la fe. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Ainsi que des tasses et des coques de téléphone. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs.
Bon, ben, nous sommes de retour. Hein. Donc, n'oubliez pas surtout de venir sur notre page PSTV News. Hein. C'est les nouvelles euh, du pays. Hein. C'est la page de la presse écrite. Hein. Ici, vous avez l'actualité en temps réel euh, au pays. De ce que vous connaissez. Là, par exemple, là, nous sommes à Pointe, à Pointe Noire. C'est le cimetière qui est inondé. Ah, mais ouais, on pas les morts. Voilà. Wow, 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 wow. Donc ça c'est la page, vous avez des, des, des informations qui nous viennent du pays, c'est la page PSC News. Hein. Ça vient comme ça vient, vous-même vous pouvez voir les inondations, il y en a partout. Hein. C'est voilà, pas le réchauffement de la planète comme on dit. Hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de venir sur notre page PSTV News. La page la presse écrite. Donc pour y aller, il hein, ne faut, faut, faut pas confondre. Hein. Quand vous venez, par exemple, si vous êtes sur Facebook, là, c'est cette page-là qui apparaît. Vous voyez c'est marqué PSTV News, cette page-là. Et vous aussi, vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube. Hein. Donc, on a une page YouTube. Euh, sur YouTube, c'est KI TV. KI TV. Ici aussi, vous avez les lives que je suis en train de faire en ce moment. Donc, vous venez dessus. Vous avez tous les lives qui sont sur YouTube et Facebook. Il y a tous les lives ici. Donc, sur YouTube, c'est KI TV. Euh, c'est KI TV sur YouTube. Et donc, en même temps, vous pouvez aussi faire un don ici, là. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la page de... Comme ça, par exemple, vous avez cette page-là qui vient ici, là. Voilà, vous avez ça. Et vous cliquez là-dessus. Avec Paypal, vous faites un don d'un euro, tout ça, pour pouvoir permettre les activités de notre chaîne. Donc, nous allons passer aux commentaires. Parce que n'oubliez pas, nous avons un grand show là. Un grand show tout à l'heure là. On va, on va poser pas mal de questions. David, qu'est-ce que tu dis euh, Nous avons pourtant du calcaire qui nous donne du ciment. Nous avons de la pierre, des ingénieurs pour canaliser des zones à haut risque. Bah, écoute, nous avons tout ça, mais nous avons affaire à des primitifs. Il faut comprendre ça. Eux, ils aiment vivre dans la saleté. Hein. Ah ouais, c'est comme ça qu'ils sont. Vraiment, vous avez raison de parler des primitifs de la honte. Ben oui, c'est des primitifs, hein, des vrais primitifs. Des primitifs, des primitifs. Ah, ils ont ils ont honte, ils font honte. Ils ont ramené le, le Congo en arrière. Hein. Après, je ne sais pas, 400 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Hein. Il serait votre futur président. Ah, toi, là, tu blaguais seulement, je sais. Bon. El crime, sentinelle de Dieu. Cette personne n'a rien d'autre à faire. Bah ouais, il voyage partout par là, il, voilà, il voyage, il s'ennuie. Hein. Lui, c'est le porte-malheur du gouvernement, le Tchakou national. On l'appelle Thierry Mongala. Euh, voilà, c'est un albinos. Euh, mais ce n'est pas péjorativement que je dis. Hein, c voilà. Il ne s'occupe pas des autres albinos du pays. Voilà, il est à une place à la belle étoile, hein, le Tchakou national. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. C'est la démocratie que vous voulez, non c'est les BAC. Nous souhaitons la libération du Congo de tous ces criminels. Ah, ici c'est la parole libre. Ah oui. Ah, ça énerve les gens là-bas. Hein. Ça énerve les gens. Bon. Les gens, nous allons partir. Est-ce que j'ai rien oublié là J'ai rien oublié. N'oubliez pas, les gens, n'oubliez pas. N'oubliez pas vraiment, n'oubliez pas. Hein. Euh... Nous sommes d'abord des Congolais, avant toute chose, hein, et pris de justice. Notre combat, on reste debout, on nous sommes déjà là, à, de, dans, dans la presse à sous, mais on reste debout et on sème l'union. C'est la plus, euh, la plus value des, des euh, je veux dire, d'armes. Quand on est uni, c'est une arme qui représente un danger pour tous. Hein. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici dans les autres commentaires euh... Monia Mona, il a plus au moins 158 comptes à l'étranger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec 158 comptes. Quoi. Ah, il y a des gens vraiment qui n'ont rien à faire. Quoi. Serge Bailly, le pays est mal barré avec ce type d'arriviste. Tant qu'ils resteront aux manettes, rien ne changera. 
Mais ben voilà pourquoi on doit démontrer que c'est chez nous là-bas. C'est chez nous. C'est chez nous. C'est pas chez eux. C'est chez nous. Voilà. Oh, l'inga, l'inga, tes autres, t'as sauté. Trésor au bas, tu dis quoi Ils sont comparés ces inondations. Ils disent que c'est dû au changement climat. <rire> ça dit non Ces gens-là, ils sont terribles, quoi. Ils sont vraiment terribles. Ça dit qu'ils prennent des, 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 hein, des choses qui se passent euh, en France, euh, par-ci, par-là, où on parle euh, du changement climatique et tout ça. Bon, regardez. Au Congo, là, on a encore euh, de la verdure, hein, des arbres, hein, malgré qu'ils sont en train de tout couper là-bas. Mais ce sont les arbres qui, pré qui préviennent le, le, le dérèglement de la planète. C'est donc chez nous, là-bas, l'oxygène, c'est vraiment en masse. Hein. On, on respire bien. Mais ce qu'eux, ils ne comprennent pas, à force d'accumuler des déchets, à force de faire n'importe quoi, voilà. Ah, il faut laisser, pardon. 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 On va s'occuper de notre show. On va s'occuper de notre show. Notre soeur ici va venir nous expliquer des choses ici. Voilà, c'est tout. Bonjour Maya Mayenne, comment vas-tu Bonjour, bonjour. Euh... Quelqu'un a dit, bloque ce chien galeux. Ah, mon cher ami, je risque de te bloquer ici. On attend le quorum. La République des Facochères et Bonobos. Le Lagon Bleu. Quand le peuple congolais sera libéré, ce sera leur malheur. Ah là là. Nous, on ne souhaite pas de malheur, c'est eux-mêmes qui cherchent les malheurs. Nous, on n'est pas là-bas. Bon, N'oubliez pas aussi, hein, il y a ça là. Ça, c'est pour nous rappeler. C'est une vidéo que nous avons réalisée pour nous, hein. Nous, les vrais, vrais Congolais, là, les esprits de justice, là, c'est nous, c'est nous. Voilà, nous, on les a montré que nous, nous sommes unis. Tosakunate, Bilokawa, tribaliste et tout ça, là. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, elle est sur mon mur, euh, sur le mur de PSTV. Dans, ou, ou sur YouTube, elle est là. Mais je vous la fais voir quand même pendant quelques instants. Vous allez aimer, vous allez vraiment aimer. Ah, vous allez aimer, vous allez aimer, vous allez aimer. Avant qu'on ferme le show. Ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo, debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo, debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo, debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais, debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais, bête au telama, bête au vent d'un toi tango me kufwana. Congolais, totelema, bisonoso et longo, ngonga et beti. Le Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Debout peuple congolais, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est le moment ou jamais. Congo, t'es là, ma. Et que le mouillage Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. 
Congolais, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo, debout, c'est maintenant ou jamais. Congo, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le général va tout. On ensemble. Congolais, debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Congo, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Quand il y a du stade, c'est le peuple qui parle. Congo, debout, tous ensemble. Il y a du 